Good evening, everyone. Social Justice Department in the Nairwadi project in the Bhagamai. Jilla Probation Office Patan of the Time. Jilla Nima Seven Authority Patan of the Time. Law and Justice Research Foundation. Samikthamai Sangari Pikina Capacity Development Program for Probation Services Support Team like Elarkum Swagadam. In the Namada Program in the Aramatha Devasamana. In the Periodical Arambikina and I and Combear Chin and Tirvanadaram chapter LGRF member Uttarek Shanicholum. Sakana Matananda. Hello, sir. Uttara Uttarek Patinanda Patinanda. Okay, sir. Elaborkum Namaskaram, Nan Uttara. Randamasha Nema with the Arthiniana, Dodapum, LDR of Silvan, the Varam Chapter Member Mana Probation Paksha Janatuna Aramanditia, Nam Everim in the Anam Everim Nudu to Sharnikinada. Probation Service Team in Vendula, Ru Capacity Development Program in the Aramanthi Session Anna, Nam in the Bagamagan Pugunada. Jailin in the Mukta Ivory, Punera de Vasipikuga, and the lecture to Dula, Nairbury Project in the Bagamayana, E. Uru Online Certificate Post, Sangar Pichikinada. Tigitsum Samagali in a prosecutor, Yuri Vishetil, with online certificate course, and Ashe denied in the Sanga Dagar Tigitsum Abinan the Mahikino. Patinamita Probation Officer, Legal Service Authority, LJ Arafum Samita Mai Sanga, Yuri online certificate course liquor, Everim Swagadam Chigino. Counseling principle stages, methods and skills in correctional settings. In the Dana Namudi Nate Vishim. Adi Mai, Nam Everim Audiodiga Mai Swagadam Chenunai, Assistant Probation Officer, Sri Roy Shinkino. Hello. Hello. I'm Audi. Kelka, Roy Kelka. Okay. In the Duasam. Hello, Kelkalo. Hello. Kelkalo, sir. Kelkalo. Sir, the topic here. Uh, the level is the counseling principles, stages, methods, and skills in correctional settings. Another topic. I am doing some probation wing in useful light to lower subject and correctional settings in the Mayfield Hill. Namaka counseling principles and stages and methods and skills in a virtual lower class on in the Namaka Ivida Levicam Bogunada. A class like Namaka Adhyamai, Aubajaria, my Sogadan Jay and the Abin Sarnian Abin Sarne in the E class like Ella Verde Perilum. Jilla Samuhini, the open de Pair Samsana Samuhini, the open de Pairlum Abin Sarne, convener, I told Abin Sarne, so then Chidulu At the Doctor J. Pragashan, Sarah and another vision, Avadar Piganada, the Sarname Ere Grithima Vashail, Soga the Marpigan Gino M. Kurian. LJR of Academy Course Director and Director Name E. or Class League Sandoshaburum, Sawadam Chedulum RS Visru Vice President LJR of Supervision of Today's Event. When I go to the Sum Supervisor at or Alkair Vernon, the Sum Namla, your section supervisor and Wendy RS. Vishru and the Vice President LJRF and Adeha Thames and Earth in the Bashil, Sogodin Chi Kirti Manoj LJRF Patanantita Medathanim E. Ure Section League, Sogodin Chi Adatha E. Ure E. Class Lake, Pangali Galite, Shenike Pata, Ivide Ethicherna. Valare Budimut, the Turing and the 
സമയ പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ട് സമയം കണ്ടെത്തി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അക്ഷമയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്ന് താല്പര്യത്തോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി സർ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഡീഷണൽ പ്രൊഫസറും അഡീഷണൽ പ്രൊഫസർ ഓഫ് പീരിയാട്രിക്സും ചൈൽഡ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശിനെ അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടി ക്ഷണിക്കുന്നു സാറ് ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സാർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിനോ അബിൻ സാർ കേട്ടു 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 ആ സാർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയും നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്ന പ്രോഗ്രാം സംബന്ധിച്ചിട്ട് പൊതുവിലൊന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ നേഴ്വഴി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് നമുക്ക് ഇവർക്കും അതറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചും വളരെ നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ വാലിഡിറ്ററി പ്രോഗ്രാമിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും പ്രൊബേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊബേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊന്ന് സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ആ കഴിവുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അസഫ്നോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സെഷനെ കുറിച്ചും ഓരോ ദിവസവും സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് മാത്രല്ല സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും സ്പെഷ്യലി പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും ഫംഗ്ഷനിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഓരോ വെബിനാറിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിവ്യൂ അത് തന്നെയാണ് സോ ഇനിയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും സഹകരണം പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയൊരു ഡീലേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക സാറ് ഉടൻ ജോയിൻ ചെയ്യും സാർ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു സാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്താനായിട്ട് അല്പം താമസിച്ച സാറിപ്പം ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അബിൻ സാർ ഇതുവരെ നമ്മൾ നടത്തിയ ക്ലാസ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലാസ് ആദ്യം തൊട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് അതൊന്ന് വിശ്രുതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞാൻ അത് സാറിനോട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു അബിൻ സാർ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇവരുടെ പേരെടുത്ത് തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ റിവ്യൂ അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അറിയുന്നത് നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇനിയുള്ള സെഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വെൽക്കം പറഞ്ഞ റോയെ തന്നെ ആദ്യം വിളിക്കും റോയ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അഞ്ച് സെഷൻസും റോയ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഹലോ റോയ് ഹലോ കേൾക്കാവോ 
കേൾക്കാം റോയ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ രണ്ട് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീട്ടിലെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല്ലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്കത് അറിയാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു നാളായി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സെഷൻ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സെഷൻ ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വെരി വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഷാർപ്നെസ് കൂട്ടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് എന്തെന്നാ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് മാത്രമാണ് വളരെ ലഭിക്കാവുന്ന നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഏറെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഫാക്കൾട്ടികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫീസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളം ഇത് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണ് ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അവര് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തുന്ന ആ ടൈമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലോട്ട് ക്ലാസ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടി വന്ന് സോവതം പറഞ്ഞതാണ് ഐ ആവ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഓക്കെ റോയ് നമുക്ക് നോക്കാം റോയ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ജയപ്രകാശ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറിനെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സാറാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് റിസോർസ് പേഴ്സണായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കറക്ഷണൽ സെറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് മെത്തേഡ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനും ലോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിലും ഇരു കൂട്ടർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേരിലും പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും ലോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരിലും എൽ ജെ ആർ എഫ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും ബഹുമാനപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സാറിനെ ഈ ക്ലാസ് അവതരണം തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ജയപ്രകാശ് സാറിന്റെ കണക്ഷനിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അബീൻ സാറിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ സാർ കേൾക്കാമോ സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ 
അപ്പോഴ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എന്നെ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും എന്നെ കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സാർ താങ്കളെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു എന്നെ സ്ക്രീനിപ്പോ സ്ക്രീനിപ്പോ പവർ പോയിന്റ് കാണുന്നുള്ള എന്നെ കാണുന്നില്ല അല്ലെ അതെ അതെ അല്ല സാറ് കയറിയ സമയത്ത് സാറിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണും ഇനിയിപ്പം സ്ക്രീൻ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അതെ 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 അപ്പോഴ് സൈക്കോ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് പോഷണാത്താണ് പ്രസന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൈക്കോളജി ഓഫ് വിക്ടിം ആൻഡ് ഒഫൻഡേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പോഷണായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മള് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിക്ടിമിന്റെയും സൈ ഒഫൻഡറിന്റെയും സൈക്കോളജി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം സൈക്കോളജി ഓഫ് വിക്ടിം ആൻഡ് ഒഫൻഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഓഫ് വിക്ടിം സൈക്കോളജി ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ദെൻ കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദെൻ കൗൺസിലിംഗ് മെത്തഡോളജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പിന്നെ മെസ്സേജ് വിടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതർവൈസ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സാറേ ആ സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറെ ആ ക്ലാസിന്റെ ആരംഭം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സാറൊന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ട് സാറിനൊന്ന് കണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആണോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ സാറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയിട്ട് പോകുന്ന നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് വിക്ടിം ആൻഡ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരുടെ ഒഫൻഡേഴ്സിന്റെയും സൈക്കോ വിക്ടിമിന്റെയും സൈക്കോളജി എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴത്തെ അവര് അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മള് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സിറ്റി രണ്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ അവരെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് പറയാമോ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാമോ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ലോ റിസർച്ച് ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇതില് എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരൊക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതില് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവര് ഉള്ളവരെന്ന് പറയാമോ ഉള്ളവരാരൊക്കെയാ ഉള്ളതിൽ ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിന് എക്സ്പോഷർ ആൾറെഡി ഉണ്ട് ലോയേഴ്സിന് ആൾറെഡി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് കാണത്തില്ലായിരിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ആൾറെഡി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പോലീസ് ഓഫീസ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ആൾറെഡി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകാം 
ओके रेडी आ ओके 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 सही अब नाम सैकोजी ऑफ विक्टिम आफंटे सैकोजी ऑफ दौंसलिंग मेत्रोजी रू क्यों सैकोजी ऑफ विक्टिम विक्टिम पेसन हाम इंजेड और किलडल्ट ऑफ क्रैम वयल आक्सीडेंट और अदर इवेंट और आक्शन आिपेंड ऑफ द विक्टिम विक्टिम मरीज मरी व्यक्ति आगा व्यक्ति ऐटों डिपेंडंट आक्ति कुटिक भारे अलग भर्ता अलग अच्छन अम्म अगर सहोद अलटीव आक्टिम कूटेली इंजेड आीवियरली इंजेड आीवियरली इंजुरी वह सीवियरली इंजेड आ नक्टिम पल री नमक जस्टर फिजिकल इंजुरी इंजुरीबिडिकल विक्टिमसोजिकल विक्टिमस रुटगरी आईकोजिकल उत्तर उत्तरवादिबाइडिब व्यक्ति सैकोजिकल सैकोजिकल उटिकल
അതിൽ തന്നെ വിഡോസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിക്ടിം വിക്ടിംസ് ഉണ്ട് റേപ്പ് വിക്ടിംസ് ഉണ്ട് വിക്ടിംസ് വിത്ത് ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചറി റോബറി വിക്ടിംസ് ഇപ്പൊ റോബറി വിക്ടിംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പം റോബറി വിക്ടിംസ് ഇപ്പം വീട് അടച്ചിട്ട് പോവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വീട് വീട് അടച്ചിട്ടിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു റോബറി നടന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ വിക്ടിംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് സ്വത്ത് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിക്ടിംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ ട്രോമയും കാണും സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയും കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിക്ടിംസിനെ നമുക്ക് പല ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിക്ടിംസ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിക്ടിമിന്റെ സൈക്കോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ വിൽ പെർസിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ പോസ്റ്റോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സീവിയർ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ള വിക്ടിംസിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ഫേസിൽ ആ വിക്ടിംസിന് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ട്രോമ ഉണ്ടായ വിക്ടിമിനാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇനിഷ്യലി ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ഷോക്ക് ആയിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും വേടുകൾ മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് സോ ഇൻഷ്യൽ ഷോക്ക് ഫോളോഡ് ബൈ ആഞ്ചർ ഫിയർ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിരാശ ഉണ്ടാകും കുറ്റബോധം ഞാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി അയാളുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് എന്നെ ഇത്ര ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് പോയത് അത് ഞാൻ അങ്ങ് ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗിൽട്ടി ഫീലിംഗ് കാണും ഡിപ്പെൻഡൻസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ഷെയിം ഗിൽട്ടും ഷെയിമും ഗ്രീഫും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് തോട്ട്സ് അപ്പൊ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സീവിയർ വയലൻസ് ഒക്കെ വ്യക്തി വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്സും ഇൻക്ലൂസീവ് തോട്ട്സും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത് അത് വിധേയമാകുന്ന സീവിയർ വയലൻസിന് വിധേയമാകുന്ന ആൾക്കാരിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഇൻട്രൂസീവ് തോട്ട്സ് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ മൈൻഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പേടി ചിന്തകൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അവർ അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പോസ്റ്റോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദേ വിൽ ഡെവലപ്പ് ആൻഗ്രി വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് തന്നെ ഒരു ദോഷം ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ദൈവഭക്തനായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവ ബിക്കം ആൻഗ്രി വിത്ത് ഓപ്പൺ ഡേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യ കുറവാണ് ഇനിഷ്യലി അവർ ദൈവ് നോട്ട് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ റേപ്പ് വിക്ടിം ഒക്കെ ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ സൈക്കോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ദേ വിൽ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് അതാണ് നമ്മളുടെ അനുഭവം ആദ്യ ആദ്യ ആദ്യം പറയുന്ന കുറെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റഡ് വിസിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കഴി
അവർ നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധേയമാകുന്നത് അവർ രണ്ടാമത് ഒരു വിക്ടിമൈസേഷൻ അതിന് സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ വിധേയമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്ന അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് അറി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അച്ഛനോ ഭർത്താവോ ഒക്കെ ആണ് ഈ തരത്തിൽ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വയലൻസിന് വിധേയമാകി മരിച്ചു പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് വറി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഐസൊലേഷൻ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിക്കത്തില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിഷ്യൽ ഷോക്ക് ആൻഡ് അതുപോലെ ഗ്രീഫ് ഒക്കെ വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ കൺസിസ്റ്റന്റ് ലെവൽ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദേ മേ ഗോ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാരിലും പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത അതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിമിനൽ വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഞ്ചുറി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വേർഡ് ക്രിമിനൽ വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചലഞ്ചസ് ഓഫ് വിക്ടിംസ് വട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് lack of knowledge on the know of the protocol for reporting the problem for kutti oru kutti oru abuse ni vidhayamai kanjal engana report cheyano nalla sambandhichu ellavarkum nalla dharana illa allengile veetil oru itharathil oru sambhavam undayal engana report cheyano nalla petti ellavarkum oru dharana illa appo adu oru adu oru velli oru velli udiyan pinna avare arangi porappettu mattulla oru vaattu samsaarichayirikku oru kaaryangal padikku fear of being left alone without without home or family അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫീമെയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിട്ട് മാറും ചിലപ്പം ഈ കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭർത്താവിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീവിയർ ഒരു പിന്നെ വയലൻസിന് വിധേയമായ ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഭർത്താക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നെ മലബാറിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്പേസുകൾ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫിയർ ഓഫ് ലോസിങ് ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ചിലപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ രീതി കുട്ടികളെ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മദർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് വളരെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ക്യാൻ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എത്രത്തോളം അതിൽ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫാമിലി ഇൻട്രിപ്രസിറ്റീവ്സ് ഫാമിലി വളരെ ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പേടിയും വെല്ലുവിളി അവർ നേരിടുന്നു fear of losing the freedom uncertainty about future idellam avare neeruna pratheech female dependents are to female and children or my fan children and there is a severe atola psychological reactions pratheech reethiyil vidhayamagu pratheech ipo ee marriage pinne amma ki allengi wife ni joli kudillatha or sahajaryam aanundengil bhayangaramaya velliya velliyude ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കും അതുപോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു
അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സൈക്കിയാട്രിക് മോർബിഡിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ സീവിയർ വയലൻസിന് വിധേയമാകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സീവിയർ വയലൻസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നവരിലാണ് പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് ഡിസാസ്റ്റർ രണ്ടെടുപ്പിന് ഇത്തരത്തിലും റേപ്പ് വിറ്റിംസ് ഉണ്ട് റേപ്പ് വിറ്റ്നസ് വിറ്റിംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സീവിയർ ഡിസാസ്റ്ററുകളുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ സീവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ അവർക്ക് ഇൻട്രൂസീവ് തോട്ട്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്ലാഷ് ഇമേജസ് ഒക്കെ അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്കാട്രിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടക്കം അവർ കൗൺസിലിംഗ് അടക്കം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ്സും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരാറുണ്ട് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി പോകും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി കാര്യം അപ്പോഴും കൂടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇനിഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയൊക്കെ റിലീവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആൻസൈറ്റി പിന്നീട് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പേടി അങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സീവിയർ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ ഇനിഷ്യൽ ട്രോമ വിൽ ബി റിസോൾവ് യൂഷ്വലി പക്ഷേ വിതിൻ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് ഇനിഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ വിൽ ബി റിലീവ് റിസോൾവ് വിത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി റിലീവ് റിസോൾവ് പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേ ശതമാനമൊക്കെ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ ഇനിഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി റിസോൾവ് അപ്പോൾ ഈ റിസൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർ ദ പോളിറ്റീവ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റി നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടോ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു പോവുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഇൻഡിപെൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ പേഴ്സണിന്റെ ഒരു റിസോ റിസലിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ വ്യക്തികളുടെ ഒരു റെസിലിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് വിധേയമാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു റെസിലിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിലിയൻസ് ഇത്തിരി റിലേറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾ കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണ വളരെ അസാധാരണമായ തരത്തിലുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ കുടുംബത്തെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന അമ്മമാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനുണ്ട് അപ്പം അമ്മമാരൊക്കെ റെസിലിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഡിപ്രഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി സൂയിസൈഡൽ അറ്റംപ്റ്റൊക്കെ വരാനുള്ള അങ്ങനെ മക്കളും കൂടെ ചേർന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരും അങ്ങനെ വരാം അതുപോലെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിലായിരിക്കും മെയിൽ വിക്ടിമിൽ മെയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇപ്പോൾ മൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് മരിച്ചു പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഹലോ ഹലോ സാറെ ഞാനൊരു വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷന്റെ ഒരു എൻക്വയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനൊരു ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്
അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഡിപ്രഷൻ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ദ റെസിലിയൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണ പേഴ്സൺ ദ പേഴ്സൺ ഇൻസെൽ അവർക്ക് സ്വാത സ്വമേധയാ ചില ആൾക്കാർക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു റെസിലിയൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിനെതിരെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മാനസികമായിട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അത് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കേജ് എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അതുപോലെ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ആഡഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ റെക്കറന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ വന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ച് മരുന്ന് മാറി ഒരു ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഡിപ്രഷൻ വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മരുന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡ് വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി അപ്പൊ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ഇന്റർവലിൽ വൺ ഇയർ ഇന്റർവല് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇന്റർവലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ടു ഇയേഴ്സ് ഇന്റർവലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കറന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാർ ഇത് ലൈഫ് ലോങ് മെഡിസിൻ കഴിക്കാന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫോളോഅപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടാൽ പോരാ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് കൂടെ കാണാം അപ്പൊ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് ജെനറ്റിക് വളരാബിലിറ്റി ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് സൈക്കാട്രിക് അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് സൈക്കാട്രിക് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ആ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചിലരുടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം മതിയാകും അതേസമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ സൈക്ക ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല അഡാപ്റ്റീവ് അവരുടെ അഡാപ്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടൊന്നും അവർക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറുമാസം മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വീണ്ടും ചിലരിൽ കുറച്ച് പേരിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില കുറച്ച് പേരിൽ ചിലപ്പം ഡിപ്രഷൻ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവർക്ക് വയ്ക്കാത്ത കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവര് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഡിപ്പെൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ കേസുകളും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും മുതൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അബ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കുട്ടീനെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പതിനെട്ട് വയസ്സായി പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ബെഡ് വെറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ ആ ഒരു പെനിറ്റേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസാൾട്ടിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ സാധ്യത <laughs> <laughs> ടൈപ്പ് ഓഫ് വയലൻസിനെക്കാളും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മോർബിറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യത സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഫേഴ്സ് ടു ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ വിക്ടി ബ്ലൈമിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയി ഇതെല്ലാം പോയി ഭർത്താവിനടുത്ത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ പുള്ളിയറാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അടിയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല ആ
സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഭയങ്കര മാറ്റം അതുപോലെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ പോലീസ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിറ്റിട്ടുകയും പിന്നെ ബ്ലൈമിങ്ങിന് വിധേയമാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി വിറ്റിമൈസേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെക്ടറി സെക്കൻഡറി വിറ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രി ഇവരുടെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അയാളുടെ മെൻഷൻ ട്രമറ്റൈസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും അവർക്ക് പോസ്റ്റ്മാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിലേക്കും അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ ഈ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ ഇൻക്ലൂസീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും റീ വിറ്റി റീ ട്രമറ്റൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഈ സെക്കൻഡറി വിറ്റിമൈസേഷനിൽ കൂടുതലാണ് ഈ സെക്കൻഡറി വിറ്റിമൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഭർത്താവ് ഒരു രീതിയിൽ വയലൻസിന് വിധേയമായി മരിച്ചു പോയി അമ്മ അമ്മ അമ്മയെ ഉണ്ട് കുറെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അമ്മ അണ്ണ ജു പി ഇല്ലാത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അപ്പം അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറ്റൻഡർ ആയിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പുതിയവർഷം വരും പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഇത്തേക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അവര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓക്യുപേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു വലിയ വിജയമായിരിക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കാലം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓക്യുപേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ എനിവേ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വിക്ടിമിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഒഫൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഒഫൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ പ്രതികളാണ് പ്രതികൾ ഓരോ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റിലെ പ്രതികളാണ് നമ്മൾ ഒഫൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫൻറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഫൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആട്ടോ ഈ വിക്ടിമെ വിക്ടിമിനെക്കാളും കോമൺ സൈക്കോളജി ആണ് ഒഫൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒഫൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ഫംഗ്ഷണൽ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിസമിന്റെ പാത ആൽക്കഹോളിസം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ ഫാമിലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത് പിന്നെ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ഫാമിലി എൻവയറമെന്റ് ഫാദർ ലീവിങ് ദ ഫാമിലി അബാൻഡൻ ഫാമിലി അബാൻഡൻ ചിൽഡ്രൻ ആണ് അബാൻഡൻ ചിൽഡ്രൻ ആണ് മദർ ഇല്ല ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദർ ലീവ് മദർ ലീവിങ് ദ ഹൗസ് മദർ ഇപ്പം ചിലപ്പം വലിയ ഈ കിട്ടാൻ പഠിക്കൊക്കെ വരുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഓടി പോവുക ഭർത്താവ് അച്ഛനും കുട്ടികളും മാത്രമായി തീരുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറവാണ് ആണു ആണുങ്ങളോട് ആണുങ്ങൾ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷം പുരുഷന്മാർ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് വളരെ കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമ്മമാർ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷണ അവർ മറ്റു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും അൺസപ്പോർട്ടഡ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഈ വയലൻസ് ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു 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 പിന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ലോങ് റണ്ണിലുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ഫാമിലി എൻവയൺമെൻറ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിറ്റ് റിയാക്ഷണൽ
പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് ഓപ്പന്റെ റായി മാറുകയാണ് പ്രതികളായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യം അവർ അവർക്ക് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരായിരിക്കും അവര് പക്ഷെ അവര് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രതികളായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യം പിന്നെ അഭിച്ചൽ ഒഫൻഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് പറയാം ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വയലൻറ്റ് ബിഹേവിയർ കാണും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കാണും അതുപോലെ ഡിപ്രഷൻ കാണും അപ്പോൾ അവർ അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ഹാവിച്ചൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിരന്തരമായി ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈ ഹാബിച്ചൽ ഒഫൻഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിയാക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഫൻഡേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാ വ്യക്തിബിന് എല്ലാ ഒഫൻഡറിന്റെയും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തി നമ്മൾ ഒരു ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരെ വിലയിരുത്തുകയും എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ശിക്ഷാ രീതികൾ അവർ അവർക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡർ റിപ്പീറ്റ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലത് ഇവര് പിന്നെ കൂടുതൽ നാള് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ കസ്റ്റഡി തന്നെ അവർക്ക് തുടരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാംഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്രൈമിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ലൈഫ് ടൈം ഇംപ്രിസൺമെന്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റ് ചില ഒഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നടത്താതെ നമ്മൾ വി കെ നോട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് തീർന്നു ഇനി കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ വിഡോസ് ചിൽഡ്രൻ വിക്ടിംസ് റേപ്പ് വിക്ടിംസ് വിക്ടിംസ് ഗ്രീവിയസ് ഹാർട്ട് റോബറി വിക്ടിംസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് ഇനിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രോമയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്കാണ് ഇത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ട്രോമറ്റൈസിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എമ്പതി എമ്പതി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ക്ലോസ് ആർട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എമോഷണൽ വാങ്ങ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്ക് വിക്ടിമി ഉണ്ടാകേണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിക്ടിമിന് സൈക്കോളജി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒഫൻഡറിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഫൻഡറിന് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ അവർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അറ്റൻഡിങ് ടു ദ കൺസേൺസ് പ്രത്യേകിച്ച് വിക്ടിമിന്റെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആകാം കുട്ടികളെ കറി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആകാം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷൻ മേ ബി പ്രിവൈഡിങ് ത്രട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ 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 അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുമായിട്ട
ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിക്ടിംസിലൊക്കെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ ദിവസങ്ങളോളം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ ഡെയിലി ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ വെജിറ്റേഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വേണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാരും സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഒന്നും ആകില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൺസെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് അയലത്ത് അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ചേച്ചി ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ തന്നെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു അത് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫാമിലി അക്കാഡമിക് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ക്രിയേറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിന് ഉള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശമല്ല പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് ഉപദേശമാണ് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല ഇനി പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പ്രത്യേകം കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപദേശം തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ രണ്ട് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യക്തികൾ എംപവർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോആക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോആക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സ്വാഭാവികമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവരെ അവരോടും നമ്മൾ വിക്ടിമിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ തന്നെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടിവരും അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഗുണ്ടകളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ജയിലിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സിവിയർലി ഡിസേബിൾഡിംഗ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫാമിലി സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അവർക്ക് സ്പേസ് കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ നെഗ്ലിജൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോഴത്തൊരു അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി അവർ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ അവരെ റീഹാബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് വരാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് എച്ച് ഐ വി കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് വ്യക്തി കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലാത്ത നോട്ട് എ കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ പാസീവ് പ്രോസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസ് ഈസ് നോട്ട് കമാൻഡിംഗ് അപ്പൻ നടത്തുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല 
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിന്റെ മെത്തഡോളജി ആണ് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേജസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രാപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൺപതി ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ബാമ്പ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എൺപതി ഇമോഷണൽ ബാമ്പ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീഡിംഗ് പവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഈ പിക്ചറിലെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുക ഒരു ലീഡിംഗ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഗെയിനിങ് ദ ക്ലയൻസ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങളാണോ അത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വി കാൻ ഗെയിൻ ദ ക്ലയൻസ് പ്ലസ് എൻകറേജ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതേ ഇല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുകയും നമ്മൾ ലീഡിങ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എമ്പത്തറ്റിക്കായിട്ട് എമോഷണൽ ഭാവനയിൽ നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കേൾക്കലുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റേജ് വണ്ണാണ് അപ്പൊ അവരാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പകുതി സമയം അവർ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന അവരുടെ കൺസേൺ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അത് കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അത് മൈൻഡിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയാതെ വിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാൻ വിഴുങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പറയാതെ വിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതും അവരെ കൺസേൺ ആണ് അവർ പറയാത്തത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വെന്റിലേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവർ പറയാത്തോളൂ അതും അവരെ ട്രൊമറ്റൈസിംഗ് ആണ് അവരുടെ കൺസേൺ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയാതെ വിടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ അണ്ടർ പ്ലേഡ് ആർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇത് ഈ പ്രോസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൗൺസിലിംഗിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റേജ് വണ്ണിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വി കാൻ ഗെയിൻ ദ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദോറിന്റെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്റ്റേജ് വേണം അല്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ അത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു തോന്നല് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചില ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അതിൽ വരും നമ്മളുടെ കൂടെ അതായത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ റോൾസ് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ആ ഫാമിലിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ റോള് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് അല്ല നമ്മുടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ റോൾസ് അതുപോലെ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അവരുടെ ഓരോ ഇഷ്യൂസിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് അതുപോലെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ് അതുപോലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവ് മൈൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് ബൈദി കൗൺസിൽ ഷു ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ദ ക്ലയന്റ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി എന്താണ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉ
മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചില സപ്പോർട്ടീവ് കൗൺസിലിംഗുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ചില ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേജൊക്കെ ആൾക്കാർ സഹായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് നേരിടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകാം അത് എൻകറേജ് ദ ക്ലയന്റ് ടു കൺസിഡർ ദ കോഴ്സുകൾ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് എഫിക്കസി ഫീച്ചർ ആരെയൊക്കെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ സൈക്കാട്ടിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ആക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കൗൺസിലർ ആക്ട് ചെയ്തോളാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തോളാം എന്ന് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടികളെ നടത്താൻ അതുപോലെ തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ ഡേ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് മീറ്റിലി എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് റിവ്യൂ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിക്കിം സൈക്കോ വിക്കിം കൗൺസിലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒഫൻഡേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻഡൻസിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വിക്കിമിന്റെ സൈക്കോളജി ഒഫൻഡേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻഡൻസിന്റെ സൈക്കോളജി ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് വിക്കിമിൻ സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കാണും പക്ഷെ ഒഫൻഡറിന്റെ ഡിഫൻഡൻസിന് അപ്പൊ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ക്ലോഷർ ആണ് അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സെഷനിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓരോ സെഷനിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ ആണ് പ്ലാനിഷ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു ചേഞ്ച് കൗൺസിലിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ടു ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ശരിയെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വിലയിരുത്താൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാം നമ്മളൊരു ഫാമിലി വിസിറ്റ് നടത്തി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷുഡ് ബി എൻഷുവർ ബിഫോർ എൻഡിങ് ദ പ്രോസസ്സ് അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവരെ അവരെ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും സർവൈലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ തുടർന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒഫൻഡറിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വിക്കിമിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ചുരുക്കി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം കൗൺസിലർ എന്ന്
കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ചെയ്യും കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അത് വേറൊരു ലെവലിൽ പോയി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഏജൻസിക്ക് തന്നെ ഈ സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മെത്രോളജി രീതിയില് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ്ങിന്റെ രീതിയിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർമാരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൗൺസിലർ ആകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആയിരിക്കുക റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലയൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എമ്പത്തി ബിഹേവിയർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അവരെ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ കുറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ചെറുക്കാനും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യം നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറ്റപ്പെടുത്തി അവരെ കുറ്റവും ശരിയും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സ് കിട്ടും കെയറിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇമ്പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കണം വ്യക്തി വ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പറയേണ്ടി വരുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് കുറെ പേർക്ക് പോലീസ് ഫോഴ്സിനും അതുപോലെ ലോ ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ കോടതിയിൽ പറയേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് അതർവൈസ് വി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വി ഹാവ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി അപ്രോച്ച് ക്ലാരിറ്റി അപ്രോച്ച് വരുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അതുപോലെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് ബേസിക് നോളജ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സർവീസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിടവയെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വിവിധ ഏജൻസികളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോൺ ബ്രിങ് പേഴ്സണൽ ബിലീഫ് ഇൻ ടു ദ മാറ്റർ നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വി ക്യാൻ ഫോർ ദ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരെ അവരുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരാൻ പാടില്ല പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ടിപ്സ് ഫോർ ഗുഡ് ഗുഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഗ്രീറ്റ് യുവർ ക്ലയൻറ്റ് മേക് ദം കംഫർട്ടബിൾ we create confidence assure confidentiality listen carefully don't interrupt while they talk avare samsarikkumba nammal avare care il samsarikkan paadilla avare samsarikkum nammal nammal avare parayunnathu muluvan kelu pakshe time frame namakku venadhu inde set cheyya adu etra nera namakku irikkam nalla pakshe nammal samsarichu kondirikkumba edakkedakke vaachu nokkunnathu bhayangara ad interruption aattu marakku talk like in nokka അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് പ്രൊഫഷണൽസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ കാരാട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂവൻ നല്ലൊരു ഫ്ലൂവൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വലിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് നോക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലോക്കിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏത് കൗൺസിലിംഗിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റിലേറ്റീവ്സ് അവരുടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരു സെ
അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ സർവീ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കോഴ്സുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നിൽക്കുന്നവരും ആ ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഏജൻസീസ് അവരുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കൗൺസിലിംഗ് മെത്തോളജിയാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം സാധിക്കും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീഡോയെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെയിൽ പേഴ്സൺ ആണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആങ്ങളെയോട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രീഡത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കസിനെ പോലെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു ചില ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൗൺസിലർ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം ായി തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രദറായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിയത്തിയെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ കാലം വലിയൊരു പ്രധാനമാണ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് കൗൺസിലർ അവരോട് നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പൻഡർ കൗൺസിലറിനോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗൺസിലറിനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ വ്യക്തിനോട് മകളോ മകളോടെന്നുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളോടോ സഹോദരിയോടെന്നുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പം ഇനി അതിനെക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫിനോടെന്നുള്ള പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫറൻസ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഹസാർട്സിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചിലപ്പം പ്രൊഫഷണൽ വ്യക്തിമൈസേഷനിലേക്കും പ്രൊഫഷണൽ പിന്നെ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഇപ്പൊ ഈ കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസും ട്രാൻസ്ഫറൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽസ് പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു കീപ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വ്യക്തി ആൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ആ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് ആക്ട് ആൾവേസ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ നോട്ട് എ റിലേറ്റീവ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ ഫാദർ മദർ ഓർ എ സിസ്റ്റർ ഓർ എ ബ്രദർ ഓർ എ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ അനിയത്തിയെ പോലെ കണ്ടു നമ്മളെ പോലെ കണ്ടു എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ന
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിച്ചു ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ആകാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം പരമാവധി പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച പിന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനോട് ചോദിച്ച് അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അത്തരം ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവില് പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ഫാമിലി എൻവയറമെന്റിൽ വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളാണ് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ഫാമിലി എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൽക്കഹോളിസം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കോറൽസം ഇവൻസ് ഉള്ള ഫാമിലി സിംഗിൾ പേരന്റ് ഫാമിലി അബാൻഡൻ ഫാമിലി അബാൻഡൻ ബൈ ദ ഫാദർ അബാൻഡൻ ബൈ ദ മദർ അങ്ങനെ അബാൻഡൻ ഫാമിലി അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഫാമിലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇതല്ലെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ വരും സപ്പോർട്ടഡ് ഫാമിലിയിലും കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ വരും ജനറ്റിക് വണറബിലിറ്റി കാണും അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിംഗ് വയലൻസ് അഗ്രഷൻ അതുപോലെ ലൈ കള്ളം പറയുക അതുപോലെ അടി കൂടുക പെൻസിൽ വെച്ച് മറ്റേ കുട്ടിയെ കുത്തി മുറിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്താ ഓർക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സീവിയർ ആയിട്ട് ഫാം ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈവിംഗ് മോഷണം സ്റ്റീലിംഗ് വയലൻസ് അഗ്രഷൻ വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ബോർഡ് ബോർഡ് തട്ടിയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക ബെഞ്ച് കസേര എടുത്ത് തറയിൽ അടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള വയലൻസ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള വയലൻ വയലൻസ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ആ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമേ നല്ലതായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്റെ വിഷയം എന്റെ പി എച്ച് ഡി ഈ കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു അവരുടെ അതേ സമയത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കുട്ടികളും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ റിമൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺസപ്പോർട്ടഡ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്നോസിസ് പൂവറായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്നോസിസ് പൂവറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അഡൾട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫ്രം കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ ചൈൽഡ് അഡോളസൺ ടു ടു ദി ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ അഡൾട്ടുകൾ അപ്പൊ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അവർക്കൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ആണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകത്തില്ല ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഗുണ്ട മാഫിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്യാങ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് അവര് പിന്നെ തെരുവിലെത്തി തെരുവിൽ അതുപോലെള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡോളോ സെന്റിനെ ഒരു അഡോളോ സെന്റിനെ നമ്
ഒരു നടിമാളാർക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് ചെന്ന് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ കാണും ചിലർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ അവർ ചിലരുടെ സൂസൈഡിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തെ വാർത്ത പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഡിപ്രഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇതിനൊരു പ്രയാടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിച്വൽ അപ്പൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിച്വൽ അപ്പൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ഓപ്പൻഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഹാബിറ്റൽ ഓപ്പൻഡർ പിന്നെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരാളിന് റിപ്പീറ്റ് ഓപ്പൻസ് സെയിം ഓപ്പൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചറക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സീവിയർ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹാബിറ്റൽ ഓപ്പൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മള് ലൈഫ് ടൈം ഇമ്പ്രിസൺമെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തിറക്കി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ തൃശ്ശൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പൻ ഓപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഓപ്പൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഗോവിന്ദ ചാമി ഗോവിന്ദ ചാമി ഗോവിന്ദ ചാമി പോലുള്ളവരൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഓപ്പൻഡേഴ്സ് ആണ് ഹാബിറ്റൽ ഓപ്പൻഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ഓപ്പൻഡേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറക്കി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ദോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇനി ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും അപ്പൊ അവര് നേരിട്ട് ഓഫൻസിൽ പങ്കെടുത്തത് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവര് ആളിനെ വിട്ട് നടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യിക്കും അവര് നേരിട്ട് പോയി റേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ശമ്പളക്കാരെ കൊടുത്ത് ശമ്പളക്കാരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവര് നടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യും അവര് നേരിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറ്റത്തിലേർപ്പെടാത്തില്ല ഓക്സസിലേർപ്പെടാത്തില്ല അവരെ ആളിനെ വിട്ടു അതേ സമയത്ത് മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അവര് ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൂലിക്ക് ആളിനെ പോയി റേപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും നല്ലതുപോലെ സൊസൈറ്റി വിരാജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യകർത്താവ് പിടി പിടിയിട്ടിയ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്റലി ഇന്റലക്ചലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്റലക്ചൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് നടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അവര് പൈസ ആളിനെ അതേ സമയത്ത് അവര് സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല മാന്യന്മാരായിട്ട് വിരാജിക്കുകയും ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് അല്ലാതെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പോയി നടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇഷ്ടം പോട്ടോ ഓക്കെ കേൾക്കാമോ സാറേ എനിക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ടൈം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈം ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആകാം കൗൺസിലർ ആകാം സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ആകാം നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഇന്റേണലായിട്ട് നമ്മളൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അര മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരാളെ കാണാൻ എന്റെ ടൈം ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ പണം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അര മണിക്കൂറുള്ള ഒരാളെ കാണാം എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ അര മണിക്കൂർ കാണാം പക്ഷെ ആ അര മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റേജ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിലേക്ക് പോകും
അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടൈം മാനേജ് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അതുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇത്തരം വിക്ടിമിന്റെ വയലന്റ് വിക്ടിം വിക്നസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്താലേ അവർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയും പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി അവർ സംസാരിക്കുകയും പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഓൺ അവറൊക്കെ നമ്മൾ മിനിമം വേണ്ടി വരും റിപ്പീറ്റഡ് സെഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻസിന്റെ ടൈം കുറച്ചും കൂടെ കുറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായി അടുത്ത സെഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലർ ഇപ്പം അയാളുടെ സെയിം കേസ് മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റുമോ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാവും നമ്മളെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പേഴ്സണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഒരു പാരൻസിനെ വിറ്റ്നസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ മുമ്പ് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് പിന്നെ നെടുമങ്ങാണ്ടുള്ള പിന്നെ ശോഭയുടെ ഭർത്താവിനെ ആളുകൾ വെട്ടി കൊന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ശോഭ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാര രീതി അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഇമ്പേഴ്സണൽ എന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലാട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറെ നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ൂസ് <laughs> ും <laughs> 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 അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മളുടെ വിഷയമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് വേറെ സെഷൻ ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനകത്ത് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സൈക്കോളജിക്കൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ കയറി ഉപദേശം വേണ്ടെന്ന് സാറോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ടെന്ന് അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡീവ്നെസ് അറ്റൻഷൻ 
അഡോളസെൻസിനോട് പ്രത്യേകതായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ അഡോളസെൻസിനോട് മറ്റു കുട്ടികളുടെ ഒരേ രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഡോളസെൻസിനോട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോളസെൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് പേരൻസിന്റെ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ സെഷന്റെ വിഷയം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകണില്ല അതിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സമയം കഴിയത്തില്ല സാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു ആർക്കെങ്കിലും ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സമയം പരിധിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇനി ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചർച്ച കൂടുതല് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തില് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സെഷൻ വെച്ചാലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അബീൻ അപ്പോഴും അബീൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലും വളരെയധികം നന്ദി സർ അങ്ങയുടെ തികച്ചും മൂല്യവത്തും വിജ്ഞാനപരമായ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കീർത്തി മനോജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി കീർത്തി മനോജ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും പത്തനംതിട്ട പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസും ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സായ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആറാം തീയതി സെക്ഷനായി ഇന്ന് ഇനിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നയിച്ച റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ആസറ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രൂം സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതിൽ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സാർ അടുത്തതായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രൊവേഷൻ ഓഫീസർ എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബീൻ സർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവേഷൻ ഓഫീസർ അനുപമ മാം ഇരുവരോടുള്ള നന്ദി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോഴ്സ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിനോ എം കുര്യൻ സർ സേർനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കോർഡിനേറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സായി പ്രവർത്തിച്ച എൽ ജെ ആർ എഫ് കൊല്ലം ചാപ്റ്റർ മെമ്പർ സഞ്ജു എസ് കുമാർ സാറിനോടും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വി ആർ കൃഷ്ണൻ സാർ എഴുത്തച്ചൻ ലോ കോളേജ് ലോ കോളേജ് സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അജയ് ആർ കമ്മദ് സർ എൽ ജെ ആർ എഫ് സെക്രട്ടറി സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി എൽ ജെ ആർ എഫിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിച്ച ലോ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സോഫി സാറിനുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച റോയി ഡേവിഡ് സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് അടുത്തതായി ഇന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പങ്കുചേർന്ന മറ്റ് എല്ലാവരും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരോടും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അബീന് പ്രത്യേകം നന്ദി അപ്പൊ ഇതില് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിശദമായ മറ്റൊരു സെഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇനി വെക്കാം സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി